നമസ്കാരം മലമ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി യുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നൗഷാദ് അലി മലമ്പുഴ ഐ ടി യിലെ വയർമാൻ ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് വയർമാൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെയും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെയും സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കൂളിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഡിഫൈൻ കൂളിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൂളിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് നെസസിറ്റി ഓഫ് കൂളിംഗ് കൂളിംഗിൻ്റെ ആവശ്യകത എക്സ്പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൂളിംഗ് നടത്താം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കൂളിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്താണ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഈസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഓർ ബ്രൗട്ട് ടു എ സേഫ് വാല്യൂ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിനെ ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സേഫ് വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇനി എന്താണ് ഇതിന് നെസസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ട്രാൻസ്ഫോർമറിനകത്തുണ്ടാകുന്ന വൈൻഡിങ്ങളുടെ ഇൻസുലേഷനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കാം ആയതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറായി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഹയർ എഫിഷ്യൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഇത്തരം ഹീറ്റുകളെ ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സുകളാണ് നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൂളിംഗ് നാച്ചുറൽ എയർ മെത്തേഡ് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നാച്ചുറൽ ഓയിൽ കൂൾഡ് നാച്ചുറൽ ഓയിൽ ആൻഡ് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓയിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൂൾഡ് മെത്തേഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൂൾഡ് മെത്തേഡ് ഇത്രയും മെത്തേഡ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെത്തേഡുകൾ ഒരുമിപ്പിച്ചോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം നാച്ചുറൽ എയർ മെത്തേഡ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന വായുവാണ് നമ്മളിവിടെ കൂളിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണയായി ലോ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് കെ വി വരെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ വലിച്ചെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ ഹീറ്റിനെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എയർ ബാസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എയർ മെത്തേഡ് ഇവിടെ എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോവറോ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എയറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് അതായത് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എയറിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ തണുപ്പിക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നാച്ചുറൽ ഓയിൽ കോൾഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്കിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോറും വൈദ്യങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ടാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും സാധാരണയായി നമ്മൾ മിനറൽ ഓയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്കിൻ്റെ വശങ്ങളിലായി ധാരാളം കൂളിംഗ് പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കൂളിംഗ് പൈപ്പുകളെ പൊതുവെ റേഡിയേറ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ അകത്ത് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ വലിച്ചെടുക്കുകയും
മെത്തേഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ നമ്മൾ റേഡിയേറ്ററിന് തൊട്ടടുത്തായി ഫാനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ കൂളിംഗ് പൈപ്പുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയറിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ പരമാവധി ലഭ്യമാകുന്നു അത് അത് പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് കൂളാകുകയും ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നാച്ചുറൽ ഓയിൽ ആൻഡ് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഓയിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ്ഡ് ഓയിൽ ഇത് സാധാരണയായി വലിയ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമറിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നാച്ചുറൽ ഓയിൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ അപര്യാപ്തമായി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പമ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തണുത്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ റോയിലിൻ്റെ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായും മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടായിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ പുറം തള്ളുകപ്പെടുകയും അതൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലെത്തി അതിനെ വീണ്ടും തണുപ്പിച്ച് വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓയിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓയിൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് എയർ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇത് അതായത് സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഓയിലിനെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന് തൊട്ടായിട്ട് ഒരു ഫാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നു അതായത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ചൂടായ ഓയിലിനെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ എയറും ഒരുമിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൂൾ മെത്തേഡ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറ് വൈൻഡിങ്ങുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ വൈൻഡിങ്ങിലും കോറിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ വലിച്ചെടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്ന ഓയിൽ മുകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ടാങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കൂളിംഗ് പൈപ്പുകൾ അതായത് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കൂളിംഗ് പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനടുത്തുകൂടെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചൂട് ഹെപ്പ് അതായത് ഹീറ്റ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ വഴി വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുകയും അങ്ങനെ വെള്ളം ചൂടായി ആ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഈ ചൂട് വാട്ടറിനെ വീണ്ടും തണുപ്പിച്ച് വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൂൾഡ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിലെ ഓയിലിൻ്റെ സർക്കുലേഷനെ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പമ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലുണ്ടാകുന്ന ഹോട്ട് ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരികയും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓയിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് എത്തി തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലെ തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിൻ്റെ ഹീറ്റിനെ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിവാക്കി പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്കിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഓയിലിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൂടായിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫോൾസ്ഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൂൾഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൂളിങ്ങിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സൈസ് അപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇവയിൽ